హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ జీసీపి డేటా ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ అండ్ నేను మీ రామారావు గంగవరపు ఈరోజు నేను మీకు ఈ సెషన్లో జీసీపి ఏఏ స్టోరేజ్ అండ్ డేటాబేస్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే ఏ సర్వీస్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్ చేసుకోవాలో కూడా ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరెవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి సో జీసీపి మనకి టోటల్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ అండ్ డేటాబేస్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ అండ్ క్లౌడ్ స్పానర్ సో ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ని మనకి జీసీపి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ను మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లౌడ్ స్టోరేజీ సో ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో మనం జనరల్గా ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ని లేదా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏ లొకేషన్ నుంచి అయినా ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్కి మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అలానే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హైలీ డ్యూరబుల్ సెక్యూర్ అండ్ రిలయబుల్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అనమాట వరల్డ్ వైడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి ఆ డేటా సెంటర్స్లో మనకి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ని ఆఫ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ డేటా సెంటర్లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అది సెక్యూర్గా ఉంటుంది అలానే ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో అలానే డేటాని ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇమ్మీడియట్గా సో యూనిఫైడ్ ఏపీఐ సో బిల్టిన్ ఏపీఐ యూజ్ చేసుకొని డేటా ఎక్కడున్నా కానీ ఇన్స్టెంట్లీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే మనకి ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజీ కొన్ని ఆప్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ జియో రెడెండెంట్ రీజనల్ నియర్ లైన్ అండ్ క్లౌడ్ లైన్ అనమాట ఓకే సో జియో రెడెండెంట్ సో డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిద్ది అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్కి డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిద్ది రీజనల్ రీజనల్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఒక రీజియన్లో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ క్లస్టర్ పైన కానీ ఆ డేటా సెంటర్లో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటే అది డిఫరెంట్ రీజియన్ని చూస్ చేసుకుని అక్కడ డేటాని స్టోర్ చేసిద్ది అనమాట అలానే నియర్ లైన్ నియర్ లైన్ ఏంటంటే మనం రేర్గా డేటాని అంటే ఒక మంత్లో ఒకసారి డేటాని యాక్సెస్ చేసే పని అయితే అది నియర్ లైన్ అనమాట అలానే ఇయర్లో ఒక్కసారి మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసే పని అయితే అది క్లౌడ్ లైన్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టోరేజీ ఆప్షన్స్ అనమాట సో ప్రైజ్ వైజ్గా వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది యూజ్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళు ప్రైజ్ ఎలా కోట్ చేస్తారు అంటే అది స్టోరేజీ కెపాసిటీని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని బట్టి అలానే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా పైన మనం పెర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ని బట్టి రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ బట్టి అలానే డేటా మూమెంట్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ప్రైజ్ అనేది కోట్ చేస్తారనమాట సో ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అంటే జనరల్గా మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ని ఆప్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అది క్లౌడ్ స్టోరేజ్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ సో క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేయడానికి క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసి మనం దేనికైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మై ఎస్క్యూఎల్ పోస్ట్ గ్రే ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ దేనికైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలానే రిలయబుల్ సెక్యూరబుల్ అండ్ స్కేలబుల్ కెపాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సెక్యూర్ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మనకి డేటా సేఫ్టీగా ఉండిద్ది అలానే ఈ క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ కానీ మన డేటా ఏదైతే డేటాబేస్లో ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఆటోమేట్ బ్యాకప్స్ కానీ లేదా రిప్లికేషన్ రిప్లికేషన్ అంటే డేటాని ఒకే సర్వర్లో స్టోర్ చేయకుండా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో రిప్లికేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే సేమ్ డేటాని సేమ్ కాపీని వేరే సర్వర్ నుంచి రిట్రైవ్ చేసి మనకి చూపించింది దాన్ని రిప్లికేషన్ అంటాము అలానే డేటా ప్రొవిజనింగ్ సో ఇవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది 
ఏ అప్లికేషన్ అయినా మనం క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట అది మై ఎస్క్యూఎల్ కావచ్చు పోస్ట్ గ్రే ఎస్క్యూఎల్ కావచ్చు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏదైనా వరల్డ్లో ఉన్న ఏ అప్లికేషన్ అయినా మనం క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం ఈ క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే డేటా స్ట్రక్చర్డ్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అయి ఉండాలి స్మాల్ డేటా సెట్స్ అయి ఉండాలి స్మాల్ డేటా సెట్స్ అంటే జీబీ సైజు కన్నా తక్కువ డేటా సెట్స్ అయితే మాత్రమే మనం ఈ క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్ని చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ సో క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ వచ్చేసి లార్జ్ డేటా సెట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా హైగా ఉంటుంది లార్జ్ డేటా సెట్స్ అంటే టెరాబైట్స్ కావచ్చు పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా కావచ్చు అనమాట సో అలాంటి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఈ క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ అనేది మనకి హెల్ప్ అయింది మెయిన్ దీన్ని ఎందుకు డిజైన్ చేశారంటే క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ని లార్జ్ డేటా పైన అనాలిటిక్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి కానీ సో హై త్రూ పుట్ రేట్స్ అనమాట హై త్రూ పుట్ రేట్స్ అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిద్ది అనమాట అంటే లార్జ్ డేటా పైన మనం డేటాని రీడ్ చేయాలంటే స్కానింగ్ కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ అనమాట ఓకే సో మెయిన్గా హై రీడ్ అండ్ రైట్స్ అండ్ లార్జ్ డేటా స్టోర్స్ సో లార్జ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఓకే ఫాస్ట్గా డేటాని రీడ్ అండ్ రైట్ చేయడానికి క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట డేటాని మనం క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్లో ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు హడూబ్కి సంబంధించిన డేటా కానీ స్పార్క్కి సంబంధించిన డేటాని అయినా కానీ సో ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం ఈ క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే సో లార్జ్ డేటా అయి ఉండాలి ఓకే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అయి ఉండాలి లార్జ్ అంటే టెరాబైట్స్ అండ్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ అనమాట సో ఈ క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ అనేది బేసిక్గా నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే స్కిమాలెస్ డేటాబేస్ సో అలానే ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ మనకి బిగ్ టేబుల్ అనమాట ఓకే సో యాసిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని సపోర్ట్ చేసేది అలానే ఎస్క్యూఎల్ క్వర్రీస్ని ఇండెక్సేషన్ కూడా మనకి సపోర్ట్ చేసేది అనమాట సో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఈ క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలంటే కీ వాల్యూ పెయిర్ మెకానిజం ద్వారా స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ స్పానరు సో ఈ క్లౌడ్ స్పానర్ అనేది స్కేలబుల్ అలానే ఎంటర్ప్రైజ్ గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఓకే సో డేటాబేస్ సర్వీసెస్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి తర్వాత రిలేషనల్ డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ ప్లస్ హార్జెంటల్ స్కేల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఈ ఎబో పాయింట్ అనేది హై పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనకి డెలివర్ చేసిద్ది అలానే సపోర్ట్ చేసిద్ది అనమాట సో ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే స్ట్రక్చర్డ్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అయి ఉండాలి అలానే హ్యూగ్ డేటా సెట్స్ అయితే మనం ఈ క్లౌడ్ స్పానర్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనకి స్టోరేజ్ అండ్ డేటాబేస్ సర్వీసెస్ గురించి Thanks for watching this video. Bye friends.